በአዲስ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ላይ ከግድ ያሙከራ ጀምሮ የተለያዩ ሲራዎችን ሲያሰሩ የነበሩ ሰዎች በቁጥጥር ስር እየዋሉ ነው በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች የሚካሄዱ ግጭቶችን በማስተባበር እንዲሁም በአዲስ አበባ ውስጥ በዶክተር አብይ አህመድ እና ሌሎችም የሀደግ ባለስልጣናት ላይ የግድ ያሙከራ ለማድረግ ሲያቀናብሩ ከነበሩ ሰዎች መካከል የተወሰኑት መያዝ መጀመራቸውን ምንጮች ገልጸዋል በአሁን ሰዓት መከለይ ከመገኘው ከቀደሞ የኢንፎርሜሽን መረብ ደንነት ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር ሜጀር ጀነራል ተክለብርሃን ወልዳ አረጋይ ጋር በመሆን የተለያዩ ምርጫዎችን ለመውሰድ ክዶችን ሲነድፉ ከነበሩት ሰዎች መካከል የኢንሳ ምክትል ዳይሬክተር የነበረውና በኋላ በትምህርት ሚኒስቴር ውስጥ የተመደበው ቢንያም ተወልደ ጥናት በቁጥጥር ስር መዋሉ ታውቋል የግለሰቡ መኖሪያ ቤት ዛሬ የተበረበረ ሲሆን የተለያዩ ሰነዶችና ላፕቶፖች ተወስደውበታል የኢሳት ምንጮች እንደገለጹት የነጀነራል ተክለብርሃን ቡድን ከቀድሞ የሜቴ ካላፊ ጀነራል ክምፈዳኝውና ከአንዳንድ የህዋትና የባዓዴን ሰዎች ጋር በመሆን በአማራ ክልል ከሱዳን ጋር በሚያዋስኑ ቦታዎች በአማራና በኦሮሚያ ክልል አዋሳኝ ቦታዎች በቤንሻንጉል ጉሙዝ በአፋር እንዲሁም በሶማሌ ክልል የተለያዩ ግጭቶችን በማስነሳት ደም እንዲፈስ ሲያድርጉ ቆይተዋል ምንጮች እንደገለጹት የኢንሳ የቀድሞ ባለስልጣናትና የቀድሞ የሜቴ ካላፊ የዶክተር አብይን መንግስ ለመጣል ከመደውት በብዙ ሚሊዮኖች የሚቆጠር ገንዘብ በተጨማሪ ከሶማሌ ክልል መሪ ከአቶ አብዲ ኢሌ ዳጎስ ያለ ገንዘብ ተሰጥቷቸዋል ባማሮ ወረዳና በጉጂ መካከል ያለው ግጭት ተባብሶ መቀጠሉ ተሰማ አንድ አመት ያስቆጠረው ግጭት ሰሞኑን ተባብሶ ይከተለ ሲሆን ዛሬ በዳኖ ደርባና ቲፋቴ ግጭቱ ተባብሶ የሰዎች ህይወት አልፏል ዳኖ በሚባል ቀበሌ ከብቱል በመጠበቅ ላይ የነበረ ደም መቀደባስ የሚባል ያ44 አመት ጎል ማሳር ሰዋደር ወደ አውኑ ሲገደል በቲፋቴና ደርባ ቀበሌዎች ደግሞ ይህን ዜና አስካጥተናከንበት ኮለቀን ጊዜ ድረስ ከፍተኛ የተኩስ ለውውት ሲደረጉልዋል በተኩስ ምክንያት የቆሰሉና የሞቱን ሰዎች በህግክል ለማወቅ ባይቻልም በርካታ ሰዎች እንደተቆዱ ያከበቡ ነዋሪዎች ለኢሳት ገልጸዋል በዳኖ ቀበሌ ደረሱ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ከ11 ያማሩ አርሷደሮች መሳሪያ ማስፈጣጣቸውን ተከትለው መሳሪያ መፍታት ያለባቸው ሁለቱም ወገኖች ናቸው በሚል በአማሩ ዳዙ ዘንድ ቅሬታ መፈጠሩንም ነዋሪዎች አክለው ተናግረዋል ካማሩዲላ የሚወስደው መንገድ ለሶስት ተከታታይ ወራት ዝግ መሆኑ ዜጎችን ለከፋ ችግር አጋልጧቸዋል ከቡል ሊሆራና ከወረዳ ቆላ ማቀበሌዎች በተለይ ከዶርባዴ እና ጄሎ የተፈናቀሉ ከ21000 በላይ ዜጎች አሁንም ገዛ በማጣታቸው ለከፍተኛ ችግር ተጋልጠው ይገኛሉ በሱዳንና በኢትዮጵያ መካከለ ያለው ጦርነት ቢቆምም ፍትጫው እንደቀጠለ ነው ሰሞኑን የሱዳን የመከላከያ ኃይል በመተማ አከባቢ በሚገኝ የኢትዮጵያ መሬት ላይ የይገባኛል ጥያቄ ማንሳቱን ተከትሎ በተነሳ ጦርነት ድንበራቸው ለማስከበር የተሰው አርሶ አደሮችና የመከላከያ ሰራዊት አባላት ዛሬ አስከሬናቸው ወደ ኢትዮጵያ ገብቷል ጦርነቱ ለጊዜው ቢቆምም ፍትጫው ግን እንደቀጠለ ነው የምራብ ጎንደር ዞን ዋና አስተዳዳሪ የሆኑት ዘራለም ንጃለም ሱዳኖች የሚጠይቁት መሬት የኢትዮጵያ መሆኑን ገልጸው ሱዳኖች በአርሶ አደሮች ላይ በከፈቱ ጦርነት ግጭት መፈጠሩን ተናግረዋል አርሶ አደሮች ራሳቸውንና አገራቸውን ለመጠበቅ የመከላከል ምርጫ ይወሰዱ ሲሆን የመከላከያ ሰራዊቱ ወዳካዊ በመንከሳከስ ጥበቃ ያደረገ ይገኛል በተክስሉ ውጥ አንድ የሱዳን ሻለቃ አመራርን ጨምሮ ሰባት የሱዳን ወታደሮች ተገለዋል በኢትዮጵያ በኩል ደግሞ ሶስት አርሶ አደሮችና ሁለት የመከላከያ አባላት ተሰውተዋል ስድስት ሰዎች ቆስለው ሆስፒታል ገብተዋል የፌደራል መንግስት በአፋጣኝ ተሰብስቦ በጉዳይ ላይ እንደም ይመክርም ታውቋል ምንጮች እንደሚገልጹት ለውጡን ለመቀልበስ የተነሱ የህዋት ባለስልጣናት ሰሞኑን ወደ ሱዳን በመላለስ በአማራ ክልል አካባቢዎች ጦር እንዲጀምር ሱዳኖችን ሲያግባቡ ሰምተዋል የምራብ ትግራይ አስተዳዳሪ የሆነው ተኬ ተባለ ሰው በሚስጥር ወደ ሱዳን አቅንቶ ከሱዳን ባለስልጣናት ጋር አተነጋግሯል ግለሰቡ ከሱዳን ባለስልጣናት ጋር ከተነጋገረ በኋላ በደብቅ ወደ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ማቅናቱ ታውቋል በረከምት በተነሳ ተቃውሞ የሰዎች ህይወት አለፈ የነቀምት ከተማ ወጣቶች ከተዋት ጀምሮ ሲያሰሙ የነበረውን ተቃውሞ ተከትሎ በተነሳ ግጭት ይህን ዜና አስካተናከንበት ሰዓት ድረስ ቢያንስ አንድ ሰው ተገልዋል ወጣቶቹ የኬሮ አስተባባሪ የሆነ አንድ ወጣት አዲስ አበባ ሸራተና አካባቢ ታፍኖ ተወስቷል በሚል ተቃውሞ ማስነሳታቸውን ከአካባቢው ድረሰን መረጃ ያመለክታል ተቃውሞው ለማብረድ ከወጣቶች ጋራ ውይይት ቢደረግም ስምምነት ላይ ሊደረስ እንዳልቻለ ያይንም ማኞች ተናግረዋል ወጣቶቹ የትራንስፖርት አገልግሎቱን በማቋረጣቸው በመቶዎች የሚቆጠሩ መኪኖች ለመቆም ተገደዋል ሙስሊም ኢትዮጵያውያንን የሚወክል መጀሊስ ለማቋቋም ምርጫ የሚያመቻች ገለልተኛ ኮሚቴ ሊቋቋም ነው ትናንት ማክሰኞ የሙስሊም መፍቲ አፍላላጊ ኮሚቴ አባላት ከተክላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር በቤተ መንግስት ውይይት ካደረጉ በኋላ የመጀሊሱ አመራር አባላት በተገኙበት ምርጫውን ለማካሄድ የሚያችል ገለልተኛ ካለ ለማቋቋም ስምምነት ላይ ተደርሷል ከሙስሊሙ መፍቲ አፍላላጊ ኮሚቴ ኡስታዛው ወክራ አህመድ አህመድ ኢንጀበልና ኡስታዝ ካሚል ሸምሱ ከመጀሊስ ተቀዳሚ ሙፍተይ ሃጂ ኡመር የመጀሊሱ ፕሬዝዳንት ሃጂ ሙሐመድ አሚንና ሃጂ ከድር ከሙራንና ከሽማግሌ ደግሞ ዶክተር ኢንድሪስ መሐመድ ዶክተር መሐመድ ሀቢብና ሼክ መሐመድ ጀማል አጎናፍሪ ኮሚቴው አባላት ሆነው ተመርጠዋል 
ኮሚቴውም ብርጫ የሚያካሄድበትን መንገድ በዝርዝር አጥንቶ ለመንግስት የሚያቀርብ ሲሆን መንግስትም ለኮሚቴው ሙሉ እና እንደሚሰጥና ኮሚቴውን ለማደናቀፍ በሚሞክሩ ግን ለዋይም ሆኖ መንግስታዊ ተቋማት ላይ አስፈላጊ ንርምጃ እንደሚወስድ ታውቋል ካላፊነት በተነሱት የሰርቤት አመራሮች አዳዲስ ሰዎች ተሾሙ በሰርቤት ህገ መንግስቱም በሚጥስ ሁኔታ ከፍተኛ የሰብአዊ መብትሰት ሲፈጽሙ የነበሩ አመራሮች ተነስተው አዳዲስ አመራሮች መሾማቸውን መንግስት አስታውቋል ጀማል አባሱ የፌደራል ማረሚያ ቤቶች ዋና ዳይሬክተር ሆኖ ሲሾሙ ረዳት ኮሚሽነር ያረጋላደመ ኮማንደር ወንድሙ ጫላ ኮማንደር ሙላቱ ዓለሙና ኮማንደር ደስታ አስመላሽ በመከተል ዋና ዳይሬክተር ተሾሙዋል በሰርቤት ውስጥ የሰብአዊ መብትሰት ሲፈጽሙ የነበሩ ባለስልጣናት ምርመራ ተካሄዶባቸው ለፍርድ እንደሚቀርቡ ጠቅላይ አቃቤክ አስተው ቋል በመጨረሻም አርበኞች ግንቦት ሰባት በአውሮፓ ከሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ወክታዊ ያገራችን ሁኔታ በተመለከተ ውይይት አካሄደም ሃይሉ ማሞ ዝርዝሩን አዘጋጅቶታል ሁለት ቀናተን በፈጀው የአርበኞች ግንቦት ሰባት ጉባኤም በአውሮፓ ሀገር የሚገኙ አባላቱና ከፍተኛ አመራሮቹ ተገኝተዋል ከአራት አመታት የስቃይ ስር በኋላ በቅርቡ የተፈቱ ታቷ እንዳርጋቸው ጽጌም በመላው አውሮፓ ከሚገኙ የትግላጋሮቻቸው ጋር ሲገናኙ የመጀመሪያው በመሆኑ የተደረገላቸው አቀባበል የጋለ ነበር ሊቀ መንበሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋም የድርጅት ጉዳይ ሐላፊው አቶ ብዙ ነጽቄም የስትራቴጂና ህዝባዊ ምብይተኝነት ዘርፍ ሐላፊው ዶክተር ታደሰ ብሩና ሌሎችም ከፍተኛ የድርጅቱ አመራሮች በጉባኤው ተገኝተዋል በፍራንክፈርት ከተማ ያርበኞች ግንቦት ሰባት ምክር ቤት ሰብሳቢ አቶ ሳሙኤል መካሻ መላውን ተሰብሳቢ እንኳን ደህና መጣችሁ ብለው ከከፈቱ በኋላ የንግግር ቅድሚያውን ይወሰዱት ዋና ጻፊው አቶ አንድ አርጋቸው ጽጌ ነበር ምንም እንኳን የታሰርኩት ምንም መረጃ በማላገኝበት ሁኔታ ቢሆንም ስለኔ ብዙ እንደምትጨነቁ ይስማይ ነበር ያሉት አቶ አንድ አርጋቸው ጽጌም እኔ እንድፈታ ባደረጋችሁ ጥረትና በትግሉም ያደረጋችሁ በቆያችሁት ነገር ቆርቼባችኋለሁ ብሏል ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ያለው ሂደት አንድ አንድ ለውጦችን እንድናደርግ የሚያስገድድ ነው ያሉት አቶ አንድ አርጋቸው በቀጣይ ብዙ ብዙ በጋራ የሚሰሩ ስራዎች መኖሩን አሳስበው ለሌላ ጉዳይ መድረስ ለነበረባቸው ካጭር ቆይታ በኋላ ጉባኤውን ተሰናብተው ወደ ለንደን በረዋል ከአቶ አንድ አርጋቸው ቀጥሎ ንግግር ያደረጉት ሊቀ መንበሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ሲሆኑ የት ነበርን ወዴትስ እንሄድ ያለን በሚል ነበር ሰፋ ያለ ትንታን ያቀረቡት ፕሮፌሰር ብርሃኑ በትግል ሂደት የተሰቁ ሰማታትን በማንሳት አባላቱ በህሊና ጸሎት እንዲያስዋቸው ማድረግ ነው ንግግራቸውን የጀመሩት የኢትዮጵያ ሁኔታ በፍጥነት የሚለዋወጥ መሆኑ እንዲያወሱት ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነገም አሁን ያለው የለውጥ ሂደት የፈጠረውን መልካም አጋጣሚና ስጋቶችን ዘርዝረው አርበኞች ግንቦት ሰባት ለውጡን ባገናዝ በመልኩ በፖለቲካው ይበልጥ መግፋት የሚያስችለው አደረጃጀትና የትግል ስልት ሊያስፈልገው እንደሚገባ ሳይተዋል በመሆኑም በድርጅቱ ውስጥ በተለያዩ ደረጃዎች ጥናቶች እየተደረጉ እንደሆነ ተቆመው ድርጅቱ የኢትዮጵያ ሁኔታን ግምት ውስጥ አስገብቶ ለውጦችን ማድረጉ አስፈላጊ እንደሆነ ካስገነዘቡ በኋላ አባላቱም ከሚለወጡት ሁኔታዎች ጋር እንዲ ጓዙም ጥሪ ያድርገዋል ዶክተር ታደሰ ብሩ በበኩላቸው በለውጡ ሁኔታ በሚያስፈልገው አደረጃጀት አይነትና በተለይም ድርጅታው ያቅምን ስለማጎልበት ገለጻ አድርገዋል በድርጅቱ ጽፈት ቤት ሐላፊ ባቶ ብዙ ነጽጊያ ማካይነት በቀረበው ሪፖርትም ድርጅቱ በአለም ዙሪያ በ64 ሀገሮች መዋቅር ያለው ጠንካራ ያደረጃጀትና የግኑኝነት መስመር የተበጀለት እንዲሁም የዳበረ የተማረ የሰው ኃይል ክምችት ያለው መሆኑን አውስተው ይሐቅሙ የኢትዮጵያን ሁኔታ አገናዝቦ ሀገራዊ ሐላፊነትን ለመሸከም የሚያስችለው በመሆኑ በወደፊቷ ኢትዮጵያ ሂደት ቁልህ ሚና የሚጫወት ድርጅት እንደሚሆን አሳይተዋል ከቅዳም የተሻግሮ ኦሆድ በቀጠለው ጉባኤም አቶ አንድ አርጋቸው ጽጌ የዜግነት ማንነትና የዘውግ ማንነት በሚል በስካይፕ ያቀርቡት ትንታኔ የኢትዮጵያ ንባራዊና ዓለም አቀፋዊ ሁኔታን የዳሰሰ ነበር በተደረጉት የውይይት ሂደቶችም ድርጅቱ ከንቅናቄነት ወደ ፓርቲነት እንዲቀየር በሀገር ውስጥ ገብቶ አሁን የተጀመረውን የለውጥ ሂደት እንዲያግዝ የሚሉና ሌሎች በርካታ ሐሳቦች እንዲሁም ስጋቶችም ተስተናግደዋል ድርጅቱ በቀጣይም ከሌሎች ክፍለ አለማት አባሎቹ ጋር ተመሳሳይ ውይይት አድርጎ ጠንከር ያለ ውሳኔ እንደሚያሳልፍና አቋሙንም ለህزب ይፋ እንደሚያደርግ ይተበቃል ማራው ከም ነበር እስቲ ምንድነው ችግሮቹ የሚል አሳባ አቀረቡ ትሪያሉ ችግሮች ላይ ሙስሊም ማህበረሰብ በዋናነት ለመንግስት ጋር ጋርበነት ጋርም ታይዞ ለግሊስ ላይ ያሉ ችግሮችን ለግሊስ ወዳንነት እንደሚመራ ሙስሊሙ አንድ እንዳይሆን ለመግሊስ ችግር ሲፈጠርና ለመንነት ችግር ሲፈጠሩ እንደነበሩ የመንግስት ችግሮች ይሄን ሁሉ ሂደት እንደፈጠረ 
ሲሙ ማህበረሰብ ያለፉት አመታት ለዲኖ ትታገል እንደነበረ በዚህም ደግሞ ብዙ አጋዎች እንደተከፈሉ ያን ሁሉ በማንሳት መሪ ሰው የሚያምነውን መሪ መምረጥ ይፈልጋል ለመንግስት አልጋገብነት የሆነ ተቋም ይፈልጋል እንደዚሁም ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊ የሙስሊም ማህበረሰብ ችግሮች ማንሳት ይተደርጋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ አብዛኛው ችግሮች ያው ተንካራ ሙስሊም ማህበረሰብ አንዲያ ሚሊዮን የሚሆን ሙስሊም ተንካራ ተቋም የለም ይሄ ደግሞ እኔ ራስህ ለነግራችሁ ይችላል ነው ማንተም ልታወሩት ያው ችግር አናውራ ማስቲያው ምንድነው ወደ ሚለ ምሄድ ብለው ወደ ማስቲህ ተገባ ያው እኛ በኩል መግለጽ ላይ ያሉ ሰዎች ህገወጥ ስለሆኑ መውረድ አለባቸው ትራንዚሽን መግለጽ ነው እና መደረግ አለበት ሰው እኔ ነው የሚፈልገው እንላውን አለ እንደዛ ሚኒስትሩ ማስቲያው ለማምጣት ትራንዚሽን አንዷ አይደለም አግባብ ነው ይላል ምክንያቱም ትራንዚሽን ነርቭስ እንደ አዲስ ሰው ነው እናመጣ አዲስ ሰው ያመጣ ለገና ምርጫ ይደረግ ይያልን ይሆን አይችልም እነዚህ ሰዎች አሁን ያሉት ሰዎች አውራዶ ሲነን ምርጫ ይሆን ነው የሚደረገው ማን ነው የሚያስደረገው የሰው ሁሉ የተስማማበት ኮንሰንሰስ የተደረሰበት አቋም የለም የምርጫም ችግር ብቻ አይደለም የሚለው ነው እና አብራርተና እንግዲህ ራሱ የተዋቀረበት መዋቀራዊ አወቃቀር ችግር ያለበት ነው ብዙ አቅጣጫ ለዚህ ሁሉ አውሮ ይሄን ስለሆነ እንደሞስ ይሄ የሙስሊም ማህበረሰብ ችግሮች እንዲመለሱ አስራትን ተልፋትን ያስፈልጋል ማን ሆናችሁ አንድነት ከተጋላችሁና ከሰራችሁ ማንኛውም ተፈራላችሁ ከዛሬም ማዛኛው ችግሮች እየተፈጠሩ አንድነት ስለሌለ ነው እንደሆነም አብራሩና መጅሊሱ ላይ ብና ተቆር ይሻላል መጅሊስ እንዴት ይሁን የሚለው ላይ መሰራት አለበት ወይ የሚለው ተነጻ በርካታ ጉዳዮች ላይ ያጣውሽ ተሰጥቶ መጨረሻ ላይ የጋራ ምንዞች ይወደዱ ግን ግን ቁጥራቸው ትንሽም ይሆን ምንም ከነሱ ስር ያለ ሰዋል